starting with question number one, we have in old trees the central dark colored non conducting part of secondary xylem is referred to. Secondary xylem is commonly called as wood, and because it's central, we call it heart. So the answer would be heart wood. Going to the next question, if the cell is placed in a hypotonic solution, what will happen? Hypertonic solution is a solution whose concentration is greater than that of the intracellular fluid. So intracellular fluid is the concentration of the solution. This means that the water is in the intracellular fluid. Mein, bahar, se bahar that is, osmosis bahar ki taraf hogi, that would be exhausted. Next question. A true fruit is, true fruit ki definition is that it is fertilized or developed ovule. Hai. So option number three. Incorrect statement about essential elements. Mineral nutrition chapter में हम लोगों criteria for essentiality पढ़े थे. उसके according uh, incorrect statement we've got to find out. So first statement is element may not be necessary for normal growth and reproduction. That's wrong. The element should be absolutely necessary for normal growth and reproduction. So we've got the first statement as one wrong statement. Going to the next one. The requirement of the element must be specific and is replaceable by another element. This one again must be specific, Sahita, but it is not replaceable by another element. So the second statement is also wrong. We've got our two wrong statements as first and second. Next, light energy is converted into chemical energy during the light dependent phase and chemical energy is used to. Photosynthesis mein light reactions ho tha, us mein light energy ko chemical energy mein convert kiya gaya tha. Ye chemical energy dark reaction mein use hoti hai to reduce carbon dioxide to carbohydrates during the light independence phase. Light independence phase is the dark reaction. Next question. In the electron transport system present in the inner mitochondrial membrane, complexes first and fourth are respectively. We've got four complexes over there. Complex first is NADH dehydrogenase complex and complex fourth is cytochrome C oxidase complex. So option number three. Bacteria may reproduce by heavy direct enzymatic line thing. Ki bacteria ke reproduction ke team tarike hote hai. Binary fission producing spores and a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. So all of these is the right answer. Next question. In pheophyce, the gametes are pheophyce ya brown algae ki gametes pear shaped ki hoti hai. Aur unke do flagella hote hai which are latently attached. So option number two. All organisms are aware of their surroundings, hence all organisms can. Plastids are not found in. Plastids are not found in fungi. Actually, plastids are found only in kingdom plantae and some protists like euglenoids, etc. So they're not found in fungi, they're not found in bacteria, they're not found in blue green algae. All of these is the right. Which of the following holds true for packaging stage of meiotic cell division? This stage leads to genetic recombination. Packaging may actually crossing over hoti hai. So crossing over to genetic recombination hoti hai, variations hoti hai, right? Process of exchange of genetic materials, the crossing over key definition be hai, but between sister chromatids of non-homologous chromosomes, well, the non-sister chromatids of non-homologous chromosomes hota hai. This stage takes place only in haploid cells of the body. This is wrong because meiosis is in the diploid dress and the products are in haploid cells. So option number one is the only correct. Which of the following is not correct? The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucleus. That is true. Megaspore mother cell divides meiotically to form four megaspores. That's also correct. One of the megaspores enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte. That is true. The multicellular female gametophyte is not retained within the megasporangium. This is The multicellular female gametophyte may be retained in the megasporangium for variable period. Lysosomes are so called as they have. Here, the question is giving you the answer. Lyso, lysis. Lysis means breakdown. So, hydrolytic enzyme. Panis break karte hai, wo kisi bhi substance ko. The minimum number of chiasm matter in a bivalent is or are. Egg bivalent ke under, um, egg jaga pe crossing over ho sakti hai, wo bhi possible hai, do jaga pe bhi ho sakti hai. So minimum would be egg jaga. Egg jaga crossing over ho rahi hai, to fir egg jaga hai, wo separate hoote ho dikhenge. Aur is wajah se ek hi jaga chiasm matter hona minimum possible hai. In guava, cucumber, and grape flowers of sunflower, the ovaries, inferior ovary, ye bhi NCRT ke line bhi. Acid concentration in camp plants is more at 
कैम्प प्लांट जो होते हैं वो रात के टाइम ऐसे सिंथेसाइज करते हैं तो उस टाइम उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो पेरीडर्म इज प्रोड्यूस बाई पेरीडर्म क्या होती है कॉर्क फेलम फेलोडर्म कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं एंड uh, ये लेर इसके साथ साथ फेलोडर्म फेलोजेन एंड फेलम ये तीनों मिला के पेरीडर्म बोलते हैं तो वो सारी चीजें कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस करती है या वैक्सीन कैम्बियम सॉरी फेलोजेन फेलोजेन इज कॉर्क कैम्बियम प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस एंड स्पेशल रिस्पेक्टिवली फंगस से जिबेल एक्सट्रैक्ट की गई थी जिबेल ऑफ यूजी पुराई वो फंगस का नाम था पीजीआर वाले चैप्टर में एंड फ्रॉम अ फिश वो थी हेरिंग स्पर्म डीएनए से काइनेटिन एक्सट्रैक्ट की गई थी सो जिबेल एंड काइनेटिन आर द राइट आरक्यो ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड आरक्यो जो होता है प्रोटीन का पॉइंट नाइन के आसपास होता है दैट्स लेस देन वन कार्बोहाइड्रेट्स का वन होता है फैट्स का पॉइंट सेवन के आसपास लेस देन वन एंड ऑर्गेनिक एसिड का वेट वन ऑप्शन नंबर वन इन विच ग्रुप ऑफ फंड है कोनेडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन कोनेडियो फोन दिस वन विल बी एसकोमाइसिस एक्सोमाइसिस की ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कोनेडिया की हेल्प से होती है और कोनेडिया बनते हैं एक्सोजीनसली कोनेडियो फोन वन की फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के गैप्स होते हैं जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है अक्रॉस द न्यूक्लियर तो अलाउ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन टू मूव इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द राइट वन स्टेमिन अटैच टू पेरियान इट इज नोन एज एपीफिलस टर्मिनोलॉजी है एनाथियो प्लानिंग प्लांट की ओपिनियन है In an experiment, one set of plants were exposed to 12 hour day and 12 hour night, and the plants flowered. The other set with similar exposure to day night period, but with a dark period interrupted by a flash of light, did not produce the flower. Such a plant is referred to as. अब यहाँ notice करे तो day और night की duration तो equal दी गई थी. But notice क्या किया गया? कि जब नाइट के पीरियड को उसने इंटरप्ट किया तो फ्लारिंग नहीं हो पाई इसका मतलब इन प्लांट्स के लिए नाइट का पीरियड इंपॉर्टेंट था वाइटल था फ्लारिंग के लिए दैट इज दीज प्लांट्स विल बी शॉर्ट टेक प्लांट्स विच वन ऑफ दॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वेलिस एरिया इट ग्रोज इन फ्रेश वाटर दैट्स ट्रू फीमेल फ्लावर ऑफ पॉलिंग ग्रीन रीच द सर्फेस बाय लॉन्ग स्टॉक ट्रू मेल फ्लावर्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर दैट्स आल्सो ट्रू पॉलिन ग्रीन्स आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर ग्रीन्स दैट्स आल्सो ट्रू ये मेंशन था एक पूरे पैराग्राफ में हाइड्रोफिली से रिलेटेड वहां पे वैलेस एरिया और हाइड्रोला फ्रेश वाटर प्लांट्स के एग्जांपल्स दिए हुए थे और यही पूरा डिस्क्रिप्शन था तो ऑल फोर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट केमिकली एडेनिन इज टेक्सामिनो प्योरिन Cytosine and adenine are purine bases. That's wrong. Adenine and guanine are purine bases. In vegetative reproduction, right? In correct to source of the word. In vegetative reproduction by tubers, which of the following remains constant throughout generation? I'm not so sure about this question. The piece of plant used in tissue culture is called. An alpha globin chain is coded by the gene present on. Uh, this one is HbA1 and HbA2 on chromosome 16 of each parent. वहाँ पे दिया हुआ है. Thalassemia A और B के जो uh, chromosomes दिए हुए हैं और uh, description दिया हुआ है वहाँ पे. So alpha globin chain hemoglobin की जो होती है वो uh, HbA1 और HbA2 दो लोकाय होते हैं. Chromosome 16 पे वहाँ code करती है. Which of the following statements is correct? Pyrulina is a biopesticide mix. Propionic bacterium Charmani is involved in the formation of this gene. That's why right. microbes in human world. And commensalism, both partners are benefited. Commensalism, वो table दी हुई है वहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक plus होता है, एक minus होता है, या फिर एक plus, एक zero that way. So commensalism में दो organisms involved होते हैं जिनमें से एक organism unaffected रह जाता है और एक organism को फायदा हो जाता है weaker is benefited while the stronger is unharmed. Which of the following processes of decomposition produces a substance resistant to microbial action? I'm not sure about this. The junction between ovule and pionicles is called the hymen. A test cross is performed to distinguish between 
two homozygous forms, two heterozygous forms, a homozygous dominant and a heterozygous form. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है तो फिर उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं तो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करने के दो तरीके हो सकते हैं या तो वो होमोजाइगिस डोमिनेंट है या वो हेट्रोजाइगिस डोमिनेंट तो यू कैन यूज अ टेस्ट क्रॉस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगिस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगिस फॉर्म हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट बीओडी को मेजर यूज करते हैं मेजर करने के लिए कि पानी कितना पोल्यूटेड है तो हाई बीओडी इंडिकेट की वाटर इज हाईली पोल्यूट उसमें ज्यादा ऐसे फॉर्म्स हैं जो ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं so let me inquire the statement about dna fingerprinting among the following it involves identifying differences of repetitive dna that is true the small peaks formed during density gradient of dna are called satellite dna that's also true satellite dna codes for proteins which form a large portion of human genome that is wrong satellite dna forms a large portion of human genome wahan tak sahi hai lekin ye non coding portion hota hai ye code nahi karta proteins ke liye polymorphism ka inheritance from parents to children is correct match calling first with second scientist ke naam hai revert popper hypothesis paul ehrlich long term ecosystem experiment using outdoor plots isko learn karne ka tarika bhi hota hai outdoor plots plots ki filling karate hain so david tilman was the one who proposed long term ecosystem who performed these experiments using outdoor plots second ka second hai first ka third hai first ka third second ka second option number 2 the genes were During his experiments with Drosophila, Morgan discovered that genes for linkage were located on Y chromosome. Now, if two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of non-parental gene combinations were much higher than parental type. Next, the proportion of parental was much higher. Distance between genes could not be measured using frequency of recombination. Now, distance could be measured. When genes were grouped on the same chromosome, very tightly linked genes showed very low recombination. By loosely linked genes showed higher recombination. मतलब ये है कि कुछ genes एक दूसरे से link हुए थे। ऐसा पाया जा रहा था कि recombination frequency equal नहीं होती थी। Irrespective of chromosome, same chromosome पे या अलग chromosome पे, ऐसा नहीं था। अगर same chromosome पे कोई genes हैं, तो वो ज़्यादा tightly linked थे और उनकी recombination frequency कम थी। वो parental type ही ज़्यादा show करता है। Which of the following is not true about antibiotics? First, antibiotic was discovered by Alexander Fleming. That is true. Term antibiotic was coined by. I don't know about this statement, but we can check for the rest of them. Some persons can be allergic to a particular antibiotic. That is true. Each antibiotic is effective only against one particular kind of pathogen. Now that statement is definitely false because we have all heard about broad spectrum antibiotics, which can be used for many kinds of agents. Effective can be used. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ दिन किसी भी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होगी जब उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसका कोई नेचुरल प्रेडिटर नहीं है दैट इज इन अदर वर्ड एनवायरनमेंट जो है वो उसकी ग्रोथ को रेजिस्ट नहीं करती नो एनवायरमेंट इज रेजिस्टेंट कोई भी करेगा इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया इफ लेपर्ड एंड लाइन स्टेर ऑन सिमिलर प्लेस दे मे शो Interspecific struggle, intraspecific struggle, commensalism, mutualism. Mutualism नहीं है, एक दूसरे को benefit नहीं करते हैं, अगर वो लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। Commensalism क्यों नहीं है? क्योंकि leopard और lion दोनों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक दूसरा इंसान, एक दूसरा organism छोटू से compete कर रहा है उससे, उसकी शिकार से। Intraspecific struggle नहीं, क्योंकि leopard और lion की species different है। Interspecific struggle will be the right answer. Causes of evil parties that involve To combine lots of co-evolved plant pollinator mutualism. Co-evolved plant pollinator mutualism मतलब ये दोनों एक दूसरे पर dependent हैं। एक दूसरे पर dependent है तो फिर एक साथ ही इन दोनों का extinction होगा। कोई एक extinct हो रहा है तो दूसरे को भी struggle face करनी पड़ेगी। वो adapt नहीं कर पाया तो वो extinct हो जाएगा। तो co-extinction हो जाएगा। Sanitary landfills were adopted as a substitute for open burning dumps. False statement. A persistent mucilage is called a perisperm. That's true. Integuments harden or stuff protective seed coats. That's also true. Mycophile remains as a small pore in the seed coat and facilitates entry of oxygen and water into seed during germination. Right. The general metabolic activity of the embryo is high post fertilization. That is wrong. Fertilization के just बाद वो अपनी metabolic activity बहुत कम कर लेता है and it goes into a state of dormancy.
In pigs, white coat is dominant over black. Two white pigs are bred to produce nine white and three black pigs. So it has a genotype of the same. Now, how many parental genotypes are possible? If there are white pigs, then we have a possibility that both parents are homozygous dominant. Right. But if both are homozygous dominant, then their gametes will always be white. And if their gametes will always be white, then their children will never be black. But what we see here is that they produce nine white and three black pigs as well. So this possibility is discarded. Next is that one is homozygous dominant and one is heterozygous. Now what will happen? कि हम लोग एक पैनल स्क्वायर बनाए इनके गैमेट से इनके गैमेट को लेके तो फिर ये दोनों ऑप्शन हैं जहाँ पर ये वाली रिसेसिव वाली गैमेट आपके पास आ रही है एंड इन दोनों केसेस में ये हेटोजाइगस क्यों है बट इसका फीनोटाइप अगेन व्हाइट होगा क्योंकि व्हाइट इस डी डोमिनेंट कैरेक्टर तो ये वाला and in this case, अगर हम लोग देखें तो ये ratio भी आराम से maintain हो जाता है। How? ये white offspring आई, ये भी white offspring आई, although heterozygous आई, ये भी white offspring आई, but ये वाली offspring आपकी black आ गई। That is one fourth black आ रहे हैं and three fourth white आ रहे हैं। And यही ratio यहाँ पे भी आ रहा है, nine white and three black। तो answer will be दोनों पेरेंट्स हेट्रोवाइज़ हैं, इनकरेक्टली मैच्ड हैं। डीनाइट्रेशन और सेपरेशन ऑफ़ डीएनए स्ट्रैंड, दैट्स राइट। ओकस आके फ्रैगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड के एक मतलब फ्रैगमेंट की फॉर्म में बनता है, उनको ओकस आके फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। Every McLaurin McCarty experimental proves that DNA replication is semi-conservative. Every McLaurin McCarty ने ढूंढा था ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उन्होंने पाया था कि वो मतलब उन्होंने डीएनए जो था प्रोटीन प्रोटीन जिससे क्रीट करके पाया कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई जीएस टू सी कंटेंट ऑफ डीएनए रासायनिक Growth primary productivity is the rate at which organic molecules are formed in a heterotroph. कोई भी heterotroph organic molecules by itself form नहीं कर सकता. So that's wrong. Rate of consuming नहीं productivity है तो produce करने का ही कुछ है. तो formation का एक ही option था एक ही option था. Rate of formation of organic molecules by an autotroph. This is right. Autotroph organic molecules produce करते हैं और उसके rate को growth primary productivity कहते हैं. Next one. Which of the following is not an invasive alien species in the Indian context? I guess it's called two more questions. Not an invasive alien species. Econi hoti, Parthini hoti, Lantana hoti, Sinodonis hoti. Okay, okay. Doi bachan has also called the color. Fallen greens can be preserved as fossils because they were always made up of sodio quarrel. Woh degrade nahi ho paata, it's worth about time that's preserved right there. If a weed variety of red colors, I'm not sure about this question. 51. Does not hold true for restriction enzymes. So recognize the palindromic nucleotide sequence is true. All restriction enzymes are endonucleases is true. These enzymes are isolated from viruses and several eukaryotic proteins. Ye galat hai. Restriction enzymes ko bacteria se isolate kiya jata hai. They produce same kind of sequence and different DNA molecules per hai. What indicates A in the figure below? Pollen grains. Epithelium that lines the moist surface of buccal cavity. Moist surface of buccal cavity is lined by stratified non-keratinized squamous epithelium. A characteristic feature of anamnestic response. Immune response is two types of response. One is primary response, one is secondary or anamnestic response. This is the secondary response that is highly intensified, strong response which leads to high titer of antibody. That's right. IgM is the dominant antibody in the body. IgG is the same. A low intensity of antibodies which takes a longer time to establish immunity. This is the same. Antibodies are the same. Anamnestic response. Option 1 is. All reptiles possess genes have a three-chambered 
थ्री सेम वर्ड हार्ट वाली बात गलत हो गई क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल मैं इन क्लास में पढ़ रही और बोनी फिशेज है जस्ट बी श्योर लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यू ऑप्शन क्योंकि हमेशा याद नहीं रहता फोर्थ पेज ऑफ गिल्स वाली बात और स्पॉन्जिला मराइन एंड हैव कॉर्नर्ड सेल्स यहां वी आर वेरी श्योर कि स्पॉन्जिला का नाम पड़ा था फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है और मैमल्स और विवी पैरस प्लेटोपस के बारे में बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया बाकी सब में एक्सेप्शन कोई ना कोई दिक्कत नेक्स्ट इन द इंटरनल ईयर द ऑर्गन ऑफ कोटाई व्हिच बेस हैज सेल्स इज लोकेटेड इन यहाँ पर तीन कंपार्टमेंट पड़े थे हमने ये ऊपर मेम्ब्रेन थे रीसनर्स मेम्ब्रेन एंड यहाँ नीचे थे बेसिलर मेम्ब्रेन और फिर ये तीन कंपार्टमेंट बने थे स्केला वेस्टिबल है स्केला मीडिया एंड स्केला टिप्पान ऑर्गन ऑफ कोटा यहाँ था दैट इज बीन स्केला मीडिया मैकेनिज्म फ्रैक्शन ऑफ स्टीरोड हॉर्मोन एंड टारगेट सेल इज एस्टेब्लिश थ्रू यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेजर डेफिनेटली नहीं होता है हार्मोन सीधे अंदर जा सकता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है बट इसके बाद के सारे ऑप्शन लगभग सेम लग रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को अंदर जाएगा तो या तो उसको कुछ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स मिल जाएंगे अटैचमेंटोलिक रिसेप्टर्स होते हैं या फिर वो आगे जाकर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा सीधे न्यूक्लियस में घुस जाएगा तो आई नॉट श्योर विच ऑप्शन टू नॉट करेगा डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम न्यूट्रिस ए का आर हो जाएगा ए का आर वाले दो मिल रहे हैं बी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बी का यू होगा या एस होगा जेस्टेशन जेस्टेशन ए ड्यूरेशन बिटवीन कंसेप्शन एंड रिजॉर्ट तो बी का एस होगा ए का आर होगा ऑप्शन नंबर फोर टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स आर फोर्टीन फेशियल बोन्स होती है जिसमें से सिक्स पेयर होते हैं statement that is incorrect about nerod nerod is a variety of condom it protects the user from contracting aids that's true they are used for conception no they are used for anything but conception they are used just for coitus so that ejaculate semen would not enter female reproductive tract true they are made of thin rubber sheet true next in the case of peppered moth black colored moth becomes became prominent over light colored moth in england during industrial revolution this is an example of directional natural selection एक डिरेक्शन में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स विद ब्लड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स में ब्लड दो फेजेस में फिल होता है एक्चुअली एक रैपिड फिलिंग होती है एक स्लो फिलिंग होती है रैपिड फिलिंग उसी टाइम हो रही होती है जब ज्वाइंट डायरेक्टल होता है उसके बाद जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रिया सिस्टोल में तो जो बचा हुआ ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स में आ जाता है तो ज्वाइंट डायरेक्टोल एंड एट्रियल सिस्टोल राइट Lipids have a molecular mass of less than 800. In man, during inspiration, the dome shape diaphragm becomes. Diaphragm normally our dome shape comes, but inspiration me intra thoracic volume or thoracic cavity ka volume बढ़ाना होता है. तो उस volume को बढ़ाना बढ़ाने के लिए diaphragm आपका flat हो जाता है. तो वो volume बढ़ जाता है. It becomes more or less. इनका एक स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेड ऑफ अ कॉकरोच सेक्स रिप्रेजेंट एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ अ ह्यूमन फीमेल लेबिया मेजोरा लेबी माइनोरा ओवेडक्ट एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं होती लेबी माइनोरा क्लिटोरिस वेजाइना भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं होती क्लिटोरिस लेबिया मेजोरा वेजाइना लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस रिप्रेजेंट एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल Correct number, number of correct statements. Cancerous cells complete with normal cells for nutrients. That's true. With repeated use of drugs, the tolerance level of receptors present in our body increases. ये भी सही है. उसकी वजह से addiction होती है और ज़्यादा consume करने लगते हैं substances लो. Cocaine enhances the action of neurotransmitter dopamine. नहीं. ये interferes with the transport of dopamine होता है. Cannabinoids are abused by sports persons. That's true. So P, Q, and S are true. We've got three statements for that. One of the representatives of Phylum Arthropoda is. ये तरह तरह की fish भी होती है. To confuse you, you'll have to remember the name. Silver fish जो होती है, वो एक type of कीड़ा होता है. तो Phylum Arthropoda का member. The brain stem is made up of midbrain, pons, and medulla oblongata. Not the function of insulin. 
increases the oxidation of glucose in the cells, initiates the conversion of glycogen to glucose. ये उल्टा दे दिया. Glucose to glycogen एक बार कहने सकते थे, but conversion of glycogen to glucose नहीं था. Okay. Joint between carbons and gliding joint होती है. Rest पे carbons के बीच में gliding joint होती है. Amylase synthesis is used for determining heart disease, brain disease और कौन सा hereditary disease. उसकी genetic constitution को determine करते हैं. फिर hereditary disease को ऐसे ढूंढ सकते हैं. Correct regarding convergent evolution. Convergent evolution indicates common ancestry. Thorn of Bougainvillea and tendrils of cucurbit are examples of convergent evolution. No, convergent evolution is the organ or the structure that is similar to the functional and similar to the function. But the organisms that have been found are not related to evolution in the evolution. Selection of similar adaptive cases and different groups of organisms, but towards the same function of convergent evolution. These are definitions. Homologous organs are a result of convergent evolution. They are analogous organs. They are organs to convergent evolution. Correctly, pacifers are not involved in inflammatory or allergic reactions. Eosinophils are stained by methylene blue. They are acidic diota. Eosinophils are the name of the name. Monocytes are the largest leukocytes. The formula for functional residual capacity. Functional residual capacity is the volume of the air which after normal expiration you can save in your lungs. So that is made up of residual volume and expiratory reserve. Bacillus serentins forms protein, protein subcutane and subcutane and protein which are particular cases like this. That is true. Proteins encoded by genes cry first AC and cry second AB control cotton ball worm, that of cry first AB control corn burrus, cry here. Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as lepidotins, flies and mosquitoes. This is wrong. House fly was studied in the first chapter, it was not a diterra, it was not a lepidotera. So here it was a diterra and a lepidotera, it was actually exchanged. This will be the right answer. Activated toxin binds to surface of mid-gut epithelial cells and creates poses right. So let the statement that is not good. Tubular reabsorption takes place by passive and active transport. True. ADS decreases the reabsorption of water in the DCT and collecting duct. Decreases reabsorption. Antidiuretic hormone. It will increase the reabsorption of water. Cortical nephrons control plasma volume and the normal water supply. Normal adult process is a very good file in the field of the field. Here it will increase it. If an individual having genotype A, B, B, C, C cells, how many squares will be required to determine the genotype of population of Phoenix Chattopor Nephi? यहाँ क्या कहते हैं? एक का लो और उसके बाद जितने extra alleles मिल रहे हैं, वो exponent लगा दो। That is, अगर हम लोगों के पास सिर्फ एक character होता, A, A cross A, A करना होता, तो we need two into two square, right? Now we've got 1, 2 and 3. So if we raise to 3 curve, we will get the answer. That would be 8 times of 8. Choose the correct answer. Secretion of interferons is a physiological barrier of innate immunity. No. Interferons are a cytokine barrier. Steel impulsides are responsible for cell-mediated immunity. Second correct answer. Injection given against snake venom is a type of active immunization and passive immunity of the air. We directly preform antibodies. Antibodies produced during allergy reaction, allergic reactions are of IgA type, IgE. So, this is the second statement. Actual filament of sperm, I'm not sure. Hormone passes to root A shown in the abscess of the cell. Root A. ये हाइपोथेलामस से आर्टीरियल पेटियोट्री में किस हार्मोन को जाने की जरूरत पड़ी? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन पोस्टीरियल पेटियोट्री में जाते हैं। पीएसएस और प्रोलैक्टिन पीएसएस को क्या काम है? वो थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। जीएनआरएस और सुमाटोस्टैटिन, गोनाडोट्रोपिन not a component of downstream processing. Downstream processing में तीन components हैं separation, purification and preservation. Expression is not a component. 
वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कैलेक्ट्रोज फॉर्म कौन सा डाइट एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोज For using TR plasmid as a vector, resources are very limited. Vector के लिए जरूरी है कि वो DNA transfer की अपनी activity को intact रखे. But हमने अपने recipient के अंदर tumors नहीं थे. So फिर they have eliminated its ability to cause tumor while keeping its properties to transfer DNA into cell. But इस वाली property की हमें जरूरत थी and ये वाली property was causing ruckus, so we eliminated this one. Treatment about human kidneys, for example, the cortex extends in between the medullary pyramids of renal columns called columns of pertinence. First is true. Inside the kidney, there are two zones, an outer cortex and an inner medulla too. Towards the center of the inner convex surface, inner surface is called concave. So, third one is wrong. Human kidneys, 12th thoracic to third lumbar vertebra. Here you have to see, third and fourth zone. The first chemical gene therapy was given for treating Agnes and Diamonds deficiency. Liver is the largest gland and is associated with various functions. Choose one which is not correct. Formation of urea liver में होती है. Digestion of fat liver करवाता है क्योंकि वो bile release करता है वो emulsification वगैरह करा देती है. Formation of bile again. Secretion of a hormone called antigastrin. ये interesting है कि liver से नहीं. Position of the element Z equals twenty in the modern periodic table of chemistry. पहले उसके बाद क्या होता है यहाँ पर ये एक्सचेंजेस कराने होते हैं बिकॉज़ ऑफ एक जगह शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एंड देन एक जगह उसकी वजह से हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाले बन सकती है वजह से तो वेट कॉर्ड दिस एक्चुअल एंड देन वेट कॉर्ड दिस वन इन दोनों को एक्सचेंज करा देते हैं और एनर्जीशन एनर्जी कार्बन ऑप्शन 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 राइट टू जो ऑप्शन अंदर फोर वर्ड भी राइट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज व्हिच शॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सब कुछ कर रही थी हम लोगों ने बात की थी ड्यूरिंग द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हैलोजन द सोडियम एक्सट्रैक्ट इ which of the following is definitely true if for the reaction activation energies of forward and backward reactions are equal? अगर reaction में reactants और products की energy को graph बनाते हैं, तो इस तरह से वो बनता है ये reactants की energy है, ये intermediate की energy है, और ये products की energy है, right? Forward reaction की activation energy ये होती है, and because ये दोनों equal हैं, तो ये backward reaction की activation energy होती है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एंथैल्पी का कोई चेंज नहीं होगा। डेट इस डेल्टा ए छोड़ती है। नेक्स्ट। फॉर थ्री रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ द सेम। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अगर रेट कांस्टेंट सेम ह� K A R two is equal to K A square and R three is equal to K A into two. If A equals one, then in this value one होगी तो A square A cube तीनों बनाएंगे तो R one R two R three बराबर आ जाएंगे. If A less than one then अगर A की value less than one है तो A square square की value A से कम होगी. So R one will be greater than R two and that will be greater than R three. A is less than one. R1 will be greater than R2. ये भी सही है. A greater than one तो फिर R2 greater than R2 greater than R1 तो all of the above आ जाएगी. Solubility of chromium hydroxide in mole per liter with KSO 2.7 into 10 to minus 31 and this to four. यहाँ पे वो करते हैं ना KSP is equal to X is to X 
साइंस वाई रेस टू वाई साइंस एक्स रेस टू एक्स प्लस वाई तो फिर यहाँ एक्स इसको लेते हैं क्रोमियम के कितने वन आइटम वन आइटम है तो वन हाइड्रोक्साइड के तीन है तो फिर यहाँ तीन हो जाएगा तो थ्री थ्री जो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन एस रेस में और थ्री प्लस वन इज फोर ये के एस पी की वैल्यू आती है तो एस रेस टू फोर इज इक्वल टू के एस पी बाई ट्वेंटी सेवन एस इज इक्वल टू के एस पी बाई ट्वेंटी सेवन टू पॉइंट सेवन इज टेन एस माइनस थर्टी वन और पॉइंट ट्वेंटी सेवन एस टू फाइव एस टू टेन एस टू माइनस थर्टी टू बाई फोर टेन एस टू माइनस एट वन इंटू टेन एस टू माइनस एट कर इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी एच ऑफ पॉइंट वन मोला सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सोल्ट फॉर एसिड से पी एच का ऑर्डर निकालना है सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है तो इसका पी एच न्यूट्रल के अराउंड होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्ट होगा वहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर इसका पी एच न्यूट्रल से कम होगा एसिड की तरफ होगा तो ये वाला आंसर गलत है स्ट्रॉन्ग एसिड है ये सही है उसके बाद सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस उसके बाद एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस उसके बाद इसका सोल्यूशन बेसिक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड एस के सॉल्ट तो ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी एच सबसे कम पी एच सबसे ज्यादा उससे ज्यादा एंड सबसे ज्यादा Nine hundred sixty-five coulomb of electricity is passed through a metal cup dipped in silver salt solution in order to purify the silver and the amount of silver deposited on its surface. Amount deposited is deposited is equal to Z I P, and E equals S Z. Here, yeah, for Z ki value hoti hai equivalent mass upon one carat ki value. So weight I got E by F E by F would be hundred eight upon ninety-six thousand five hundred. Into I into T, I into T आपका चार्ज आ जाएगा ये वाला पार्ट C है, that is में nine hundred sixty five, right? तो ये आएगा one point zero eight का. The value A not M plus R M of four metals A B C and D are minus one point two point six point eight seven point minus point seven six. Order of tendency of the unipositive cations getting deposited at the cathode during electrolysis. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो इनकी टेंडेंसी है यूनिपॉजिटिव कैटाइन से मेटल बनने की तो यही टेंडेंसी इनकी होगी डिपॉजिट होने की तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा इनकी टेंडेंसी होगी तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेन्ज करना है सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉइंट एट फाइव वाला है मैक्सिम फॉर सी एंड देन वी गॉट बी देन माइनस वन पॉइंट टू माइनस पॉइंट सेवन सिक्स में माइनस पॉइंट सेवन सिक्स ज्यादा बड़ा है तो डी ग्रेट इज ए सी बी सी सी डी ए ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन मोला कंडक्टेंस ऑफ वन मोला सोल्यूशन ऑफ एसिड कैसे जैसे रेजिस्टेंस ऑफ दैट सोल्यूशन टू फिफ्टी ओम एंड सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वन पॉइंट वन फाइव लैमडा एम इज इक्वल टू के एन टू थाउजेंड बाई एम लगाते हैं तो क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस दी हुई है रो इंटू सेल कॉन्स्टेंट तो रो आ जाएगा आर अपॉन सेल कॉन्स्टेंट दैट वुड बी टू फिफ्टी अपॉन वन पॉइंट वन फाइव और के की वैल्यू आएगी वन पॉइंट वन फाइव अपॉन टू फिफ्टी वन बाय रेजिस्टिविटी ना लैमडा एम की वैल्यू आएगी वन पॉइंट वन फाइव बाय टू फिफ्टी इंटू वन थाउजेंड अपॉन बोलारिटी वन नेचुरल पॉलीमर मन दोलोजिक नेचुरल पॉलीमर है सेलुलोज के वन कम्प्लीट हाइड्रोलिसिस सेलुलोज पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का तो कम्प्लीट हाइड्रोलिसिस तो उसका मोल उसके मोलोमर से मिलता है बीटा डी ग्लूकोज Entalpy of precipitation of H two C two is four H one plus four. Take the right time. Which of the following conditions of reaction will definitely be spontaneous? 
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी है जो वो नेगेटिव आनी चाहिए डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस टू डेल्टा एच तो अगर ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आएगा तो फिर उस नेगेटिव साइन की वैल्यू से ये नेगेटिव हो जाएगा टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आना चाहिए डिसऑर्डर बढ़ेगा इंक्रीजिंग डिसऑर्डर इंक्रीजिंग डिसऑर्डर और डेल्टा एच की वैल्यू भी अगर नेगेटिव हो तो फिर ये पूरी टर्म हमेशा ही नेगेटिव आती है डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है एक्सोथॉमिक रिएक्शन एक्सोथॉमिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर कॉम्पाउंड सी सिक्स एच फोर्टीन है टोटल ऑफ कितने स्ट्रक्चर लाइन वी कैन ड्रॉ इट टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एक ये हो गया एंड टू थ्री फोर फाइव Okay, 
Vapor pressure of water is 20 degrees Celsius is 17.5 millimeters. If 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water at 20 degrees Celsius, what will be the vapor pressure of the second solution? What calculate the question and you can come back to it. Possible product of AHO in which one mole of nitric acid is reduced by one mole. Number of electrons generated from substance within the same Maximum number of moles of barium phosphate that can be formed if two mole barium chloride is mixed with one mole sodium phosphate in emitting reagent conversion. Barium chloride means sodium phosphate are right here. So we use the CO2 twice number. Now balancing the reaction with the sodium chloride. So this is this is this step and number two. So 3 is to 2 ke ratio mein would be 1.5 is to 1 ke ratio mein hona chahiye in dono ko and filhaal hume mila hai 2 is to 1 ke ratio mein. Iska matlab barium chloride jo hai wo excess na bhi hao hai. So limiting reagent aapka sodium phosphate a jai. Fine. Now what we notice is the limiting reagent hum dung ne quantify kar liya. So 3x barium chloride. 2x sodium phosphate लेने से x आपका barium phosphate निकल गया था। If 2x is one, 2x is equal to one, तो फिर x की value कितनी आ जाएगी? 0.5, तो 0.5 मोल हमें sodium phosphate मिल गया। Sorry, barium phosphate मिल गया। हमने भी OH bond तो पहले से इसकी तरह से बता रहे हैं। Oxide which is most alkaline nature. Alkaline nature of oxides uh, down the group increase cut as a thalium to thalium oxide is the alkaline oxide. There are two different percentage solutions of phenol which are 0.2 and 1 percent. They will have to come uh, percentage of phenol which is antiseptic or some such as 0.2 and antiseptic or biodegradable detectors contain nucleophilic substitution reaction may appear. एलोजन को निकल के जाने हैं तो फिर उसका निकलना जितना आसान होगा उतनी अच्छी रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है एनएस पे एक जगह एच लगना है और एक जगह ओएच लगना है तो फिर ये क्या करते हैं इस डबल बॉन्ड से एच और ओएच ऐड होते हैं एंड नॉर्मली उसको ऐड होना चाहिए था ओवर हियर माइकोनिक ऑफ फेल के अकॉर्डिंग बट वो ऐड यहाँ पे होता है एंटी माइकोनिक ऑफ एडिशन के तो फिर ऑप्शन नंबर वो इसी तरह आता है ये ऐड होल कंडेंसेशन करा रहे हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से और उसका प्रोडक्� ये प्रोडक्ट आ रहा है। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन होने में क्या होता है? जैसे अगर अस्टाइली हाइट का एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो सीएच से सीएच ओ प्लस एच एच टू एच ऐसा होता है। एंड देन ये बनाता है। फाइनली एक बार वो पानी भी निकल जाता है। तो सीएच से ये इन चीजों आता है एच 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 टू एच ओ अंदर ये पानी निकाल के ये पे एच टू एच डबल वन टू एच ये तो नहीं बनता चार कार्बन यहाँ पर छह कार्बन का एक आइटम मिल गया एक बार ऐसे टोन के आइटम का इंडिकेशन कराते हैं इसका प्रोडक्ट वही आ रहा है फोर मिथाइल पेटल से इन टू एन तो फिर एसिडोन की आयोडोन कंडेंसेशन का सेम प्रोडक्ट आ रहा है आंसर में भी
on the reaction of an alkyl with a reagent, the above given compound is formed, which is the correct pair of an alkyl and the reagent from the following. Oxymethylation, demethylation, carapsky, alkyl, C, K2, we have to say. So, we have to say that 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 we have to say. Since the pH curve is a pH to pH curve, then the H I H curve is a इसका प्रोडक्ट आता है कि इस H by O इस और फिर यहाँ से निकलना नहीं चाहिएगा उसका पार्शियल टर्बुलेंट कैरेक्टर आता है। मैं मैग्नीशियम ड्राई इस पर बिगनाट एरियन बना बिगनाट की फॉर्मेडी है कि जब रिएक्शन हुई और हाइड्रोलिसिस हुई उससे टू मीथल ओपन हो गए। कि टेस्टेस अल्कोहल है कोई भी R H तो फिर रेड मैग्नीशियम डाई तो कि प्रदीप में आर एम जी आई बना फॉर्मल डिहाइड इससे रिएक्ट करके बनाएगा Electronic C5 plus ion during the transition from N is equal to 3 to N is equal to 1 in its light of wavelength. So, we have to go. And which of the following categories for given structures of amino acid can be classified? Yeah, the standard structure of amino acid can be classified as an hydrogen and carboxy. So, we have to decide on this R group that the amino acid is basic or not. So, we have to go to the carboxy group and the sodium and the acidic amino acid. Incorrect for chemise option. Chemise option takes place at higher temperature, then you need to find the option is negative 3, a reversible reaction. Chemical changes are also reversible. Highly specific in nature of choice. Hydrogen-like sample of gas is energy in the end state is given by when the electron makes transition from an excited to ground state, most energetic photons can have an energy of 52.22 to electron and calculate the question of the energy. मुझे वो रिलेशन को लिखो टाइम पीरियड ऑफ रिलेशन आह वेलोसिटी जो होती है वो टू पाई आर बाई टी होती है राइट तो टाइम टू पाई आर बाई वी होता है तो टाइम की प्रोपोर्शनलिटी जो है वो आर बाई वी से होती है एंड आर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर बाई जेड एंड एंड वी इस इन्वर्सल n की वैल्यू टू है, टू क्यों बोल दे एट, तो एट टाइम्स उसके टाइम पर लगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, अगर ग्राउंड स्टेट में टी, अमोनिया इज मोर इजी टू लिक्विफाई देन ऑक्सीजन, पर ये जो तो पहले में स्ट्रू अबाउट ऑक्सीजन अगर रीजन पर बिता, अमोनिया इज मोर इजी टू लिक्विफाई, जो ज़्यादा इजी � हाई होता है तो अमोनिया ज़्यादा ही इसलिए लिखो फाइबर ले अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब ऑक्सीजन का कम होगा इसका मतलब तो अमोनिया तो फिर अगर फ्लेवरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इस टी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वही परचेज The total kinetic energy produced is 2050 joule. The kinetic energy of the bullet and the gun respectively are. Um, you can take this one as k is equal to c square by 2. Because momentum system is constant, so the magnitude of the bullet and gun is different. Sorry, the direction is different from momentum. But the magnitude is the same. So p can be taken as a constant. Kinetic energy will be inversely proportional to mass. So, K bullet upon K gun is equal to M gun upon M bullet. That will be uh, 2 upon mass of bullet is 15 to 10 to minus 3. Equals 2 upon 15. And this will be 1040. 
रेशियो इनका आ जाएगा फोर्टी एंड सम आएगा क्योंकि दोनों साइंटिक एनर्जी पर सम वो साइंटिक एनर्जी सिस्टम होगी के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू दैट विल बी ट्वेंटी फिफ्टी टू हंड्रेड और फाइव का सम ट्वेंटी फिफ्टी नहीं आता इससे ये रिजेक्ट कर सकते हैं टू थाउजेंड और फिफ्टी का सम ट्वेंटी फिफ्टी आ जाएगा एंड इनका रेशियो अगर देखें बुलेट टू गन देखेंगे के बुलेट टू के गन बुलेट की साइंटिक एनर्जी टू थाउजेंड एंड गन की फिफ्टी टू थाउजेंड अपॉन फिफ्टी अगेन यही रेशियो आ जाएगा टू पार्टिकल्स प्ले एंड क्यू आर मूविंग इन सर्कल एट सर्कल इंस्टेंट ऑफ टाइम वो द पार्टिकल्स आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये सर्कल है ये पी है एंड ये क्यू है डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन पी हैज टेंशियल एक्सलेशन एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेंट्रल पैटर्न एक्सलेशन ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये डायरेक्शन क्यू आज ओनली सेंट्रल पैटर्न एक्सलेशन ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्रॉप अक्रॉस सिक्स ऑन द डिस्टेंस 
be equal to ir the potential drop will be proportional to resistance here go as a epsilon by 10 times 6 v1 over and v2 as a epsilon by 10 times 4 so in dono ke phase ka jo potential difference hoga wo aayega epsilon by 10 times 2 that will be epsilon by 5 100 volt AC source of frequency, 500 volt AC capacitor, AC or particular voltage, voltage and voltage and voltage and voltage is showing quality factor of the circuit. Quality factor ka formula is 1 by R square root of L by C. That's what we will substitute and find the answer. 1 by 10 square root of L ki value milli handle mein de hai. So 8.1 times 10 is to minus 3 upon C ki value microfarad mein de hai. 12.5 times 10 is to minus 6. That is 1 by 10 to the root of 8.1 by 12.5 to the root of minus 3 plus 6. Two point five two. Two point five four close enough. The answer is that it is super calculated. Coil having inductance and in resistance R is connected to a battery of EMF epsilon at T equal zero. If T1 and T2 are the times for 90 percent, I don't remember. Total electrostatic energy stored in both the capacitors. Yahan equivalent capacitors pehle find kar lenge, uske baad energy dal denge. Series mein connected hai ye dono. So, so, 1 by 3 equivalent equals 1 by 3, so 1 by 6, that will be 2 by 6 plus 1 by 6, 2 plus 1, 3 by 6, 3 plus 1 by 2, so C equivalent as of 2 microfarad. Energy is equal to half CV square. Potential difference here minus 3, here 0 are potential, so potential difference 3 as of half into 2 into wait c micro medium 10 into minus 6 into v square to the so we will get two positive 2 positive 2 10 into minus 6 9 into 10 into minus 6 so the hollow charge metal square of a radius r with the potential difference between the surface and a point at a distance 3 r from the center is v then the electric field intensity at distance 3 r from the center hollow the radius r is potential difference between its surface surface the potential kitna hoga v is equal to k q by r k by r over v surface and v at the distance 3 r v 3 r so, in one of the difference are there of the V. K, Q by R into 1 minus 1 by 6 equals 2 by 3. K, Q by R. That's 2 by 3. 2 by 3, K, Q by R is equal to V. Electric field is Intensity at a distance 3 R from the center is electric field is 3 R square. K Q by R square, that is 3 R the whole square, will be K Q by 9 R square. K Q by 9 R square can also be written as, yeah, here we have to take K Q by R ko lene. So K Q by R is equal to 3 V by 2. That's something we can substitute over here. Uh, 3 V by into 9 that will be v by 6 r 
The figure shows electrical orbit of a planet M about the sun S. The shaded area SCD is twice the shaded area SAB if T1 is the time for the planet to move from C to B and T2 is the time to move from A to B then. कि एरिया अगर बराबर दिए हुए हैं तो एक लॉ हम लोग ने पढ़ा था कि एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट की वो कांस्टेंट रहे मतलब एरिया कवर्ड पर टाइम कांस्टेंट रहेगा तो वी हैव टू फाइंड टी वन और टी टू के बीच की रिलेशन SCD को ओके C to B वाला T1 T1 है तो SCD वाले को A1 ले लेते हैं A1 और SCB वाले को A2 SCD A1 is equal to two times of A2 A1 by T1 is equal to A2 by T2 क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो A1 by A2 Come back to the first question. The period of revolution of an electron on the ground state of hydrogen atom is T. The period of revolution in the first excited state. So what we are going to do here is कि ये पता है हमें velocity जो होती है वो two pi r upon t होती है तो time की proportionality आ जाएगी r by v two and v is directly r is directly proportional to n square and v is directly proportional inversely proportional to n तो ये आ जाएगा one by n तो टाइम पेट की प्रोपोर्शनलिटी एन क्यूब से आती है नो वट विल डू इज अगर ग्राउंड स्टेट में टी है तो ये लिख सकते हैं टी वन बाई टी टू इक्वल एन वन बाई एन टू होल क्यूब तो टी टू की वैल्यू आएगी टी वन टाइम एन टू है टू क्यूब एट एट नाउ वील गो फॉर एन एक्सप्रेशन Ammonia is more easy to liquefy than oxygen. The nature of the following is true about oxygen as a reason for this fact. The gas is more easily liquefiable and its critical temperature is more. 
तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वी कैन एम्पर की ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा बुलेट ऑफ मास फिफ्टी ग्राम इज फायर फ्रॉम गन ऑफ मास टू किलोग्राम इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस ट्वेंटी फिफ्टी जी के वन तक के टू की वैल्यू ट्वेंटी फिफ्टी दी हुई है आपको और यहाँ पे जितनी वैल्यूज दी हुई है उनको पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं ये टू हंड्रेड फाइव आएगी ये भी टू हंड्रेड फाइव आएगी तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन एलिमिनेटेड है यहाँ टू थाउजेंड और फिफ्टी या फिफ्टी और टू थाउजेंड में से चूज करना तो दैट कैन बी डन फिफ्टी इजिली इस तरह से कि वी नो मोमेंटम कंजर्व होता है हमारा एम वन वी वन इक्वल एम टू वी टू होगा क्योंकि बुलेट एक डिरेक्शन में जाएगी एंड गन दूसरे डिरेक्शन में जाएगी तो फिर वही मोमेंटम दोनों का अलग अलग डिरेक्शन में होगा जिससे टोटल मोमेंटम जीरो हो सिस्टम का दैट मीन्स कि जिसका मास ज्यादा है उसको वेलोसिटी कम मिलेगी मास ज्यादा किसका है बुलेट का मास कम है तो गन का मास ज्यादा है तो गन को वेलोसिटी कम मिलेगी और क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर से प्रोपोर्शनैलिटी है तो वी कैन इन स्क्वायर वी कैन टेक अ गेस कि जिसको ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एंड गन की कम होगी टू थाउजेंड एंड फिफ्टी विल बी द राइट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी Two particles P and Q are moving on a circle at a certain instant of time. Both the particles are diametrically opposite. Diametrically opposite, and P has a tangential acceleration eight meter per second square and centripetal acceleration of five meter per second square, whereas Q has only centripetal acceleration of one. At that instant, acceleration of P with respect to Q. This is a very simple question. Okay. You lots of details. What it's saying is, he both are diametrically opposite. So, it go I can play lesson and it go B can play lesson. A meter per second square B ka uh, tangential acceleration. Take this as A I can. And centripetal acceleration five hai. so minus five B can be a B ke par. Q has only a centripetal acceleration of one. तो ये इसके पास वन जे क्या है ये पॉजिटिव में क्यों है क्योंकि सेंट्रल पेटल हमेशा सेंट्रल की तरफ होता है और ये वाला नेगेटिव हो गया और दैट इंस्टेंट एक्सलेशन एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू पर तो पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू मतलब पी माइनस क्यू पर ना तो एट आए क्या माइनस जीरो आए क्या कुछ भी जस्ट एट आए क्या माइनस फाइव जे क्या माइनस वन जे क्या इस माइनस सिक्स जे क्या तो ये आएगा रूट ऑफ एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर That would be root of sixty four plus thirty six. That is ten. Answer again ten. We we'll go for the next question. A magnet of a magnetic moment m is in the form of a quadrant of a circle. If it is straight, then its new magnetic moment will be. You've got a magnet in the form of a quadrant of a circle. Let the radius of the circle be r. If it is straight in its new magnetic moment, it will be. <coughs> and let like pole strength be Q. So, then ये आ जाएगा आपका two pi r upon four. Is r की पूरी length, right? Two pi r पूरा सर्कल का length था उसका one four. That will be pi r by two. So Q into pi r by two is the new magnetic moment. एंड ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना होगा क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है तो ये रूट टू आ रहा है तो आपका एम वन जो था पुराना माइल्टिक मोमेंट या फिर एम आपका वो था क्यू इन टू रूट टू आर अब इक्वेशन नंबर वन और टू को डिवाइड कर देते हैं तो एम टू बाय एम इक्वल पाई आर बाय टू On two to r, so that gives you m to be your m two to be m pi by two root two. Option number four. In the circuit shown below, the voltmeter is of large resistance. The amount of the cell is epsilon. The reading of voltmeter. Yeah, we can do this one. What we're trying to do here is they are trying to confuse you first. Uh, 
by placing the battery in such a weird position. So we we'll correct that first. Mark these are certain junctions and explain the position. So we'll say four. अब इसको इन्होंने एप्सिलेंट बनाया है चलो क्लोजली ये जंक्शन वन ले लो ये टू ये थ्री एंड ये फोर वन और फोर के बीच में इन्होंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है वी कनेक्ट द वोल्ट मीटर वन और फोर के बीच में एक वोल्ट मीटर आ राइट टू और थ्री के बीच में हमारी बैटरी थी बैटरी को टू और थ्री के बीच में करते हैं बट थोड़ा बाहर से लेके आते हैं क्लासिक पिक्चर बन गया ये हो गया नो वे नॉट वी डोंट नीड द फंक्शन एनी लॉन्ग कैसिस आउट तो वट हैपन टू कि अभी हमारे पास एक पैरल कॉम्बिनेशन आ गया है ओवरऑल टेन ओम की दोनों तरफ रेजिस्टेंस है तो टेन का हाफ फाइव होगा ये टोटल रेजिस्टेंस फाइव ओम की आ जाएगी तो करंट आएगा एफ सेवन बाय आर एफ सेवन बाय फाइव ओके okay. अब ये करंट यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि पूरी पूरी रेजिस्टेंस यहाँ इक्वल है तो एप्सिन बाय फाइव का हाफ हो जाएगा एप्सिन बाय टेन इधर करंट आएगा और एप्सिन बाय टेन इधर भी जाएगा नाउ व्हाट हैपन इज रीडिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इधर इक्वल वही पोटेंशियल था यहाँ जो दोनों पोटेंशियल ड्रॉप होंगे उनके बीच का डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पर ड्रॉप आएगा एप्सिलन बाई टेन आई आर होता है इक्वल आई आर एप्सिलन बाई टेन टेन सिक्स और यहाँ पर एप्सिलन बाई टेन टेन फोर तो डिफरेंस निकालने के लिए वोट यू डू सिक्स माइस फोर इज टू टू एप्सिलन बाई टेन इज एप्सिलन बाई फाइव एप्सिलन बाई फाइव आएगा हमारा A hundred volt DC source of frequency 500 hertz is connected to an LCR circuit with L equals C equals R equals all connected in series. What's the quality factor of the circuit? Um, quality factor का formula था Q is equal to one by R root of L by C. तो वही directly लगाने one by ten root of L is 8.1 times 10 raised to minus 3 because milli hindi upon c 12.5 times 10 raised to minus 6 because micro value equals 1 by 10 into root of 8.1 maximum 81 into 10 raised to minus 4 kind of thing. And here also 125 into 10 raised to minus 7. Right. So this can be taken out. 9 by 25 5 जो है तो एक 5 भी निकाल सकते हैं नीचे root of 1 by 5 ये आएगा 10 raised to minus 4 plus 7 है इसको simplify किया जा सकता है आई थिंक तो अगेन 10 by 10 into 9 by 5 into root 2 तो क्या चांस है 9 by 5 into root 2 हम सब तो इसके लिए आएंगे Two point something, two point zero two five four two point five. A coil having inductance L and resistance R is connected to a battery of MS epsilon at T equal zero. We'll skip this one. Then. Total electrostatic energy stored in both the capacitors. Total energy के लिए ये use the formula half C V square. तो C equivalent निकालनी है C equivalent होगी one by C equivalent equals one by C one plus one by C two या C equivalent equals C one C two by C one plus C two equals three times the eighteen upon plus C is nine two R ये कौन है तो two micro farad हाफ सीवी को एंड करेंगे हाफ इनटू ये पोटेंशियल एर्थ का हमेशा जीरो होता है तो फिर माइनस थ्री और जीरो का डिफरेंस भी आएगा थ्री स्क्वायर इज नाइन 
Large metals are the radius r is the potential difference between its surface and a point of distance 3r from the center is b. In the electric field intensity of distance 3r from the center. Hollow charged metals has a radius of r. Potential difference between its surface and a point at a distance 3r. Now for a point at a distance 3r, for a point at its surface first, v1 is equal to k q by r and v2 at a distance 3r is k q by 3r. So delta v or v is the distance between the two that will be k q by r into 1 minus 1 by 3. K Q by R into 2 by 3. Yeah, this value we will keep this aside. Then the electric field intensity at a distance 3 R from the center. Electric field intensity at a distance 3 R can be calculated as K Q by 3 R the whole square. Equals K Q by 9 R two. Now that can be written as find the value of k q by r from this equation k q by r equals 3 v by 2 substitute it over here 3 v by 2 times 9 r square sorry times 9 r that gives you v by 6 r v by 6 r is the first option and we can proceed for the next option the figure shows electrical orbit of a planet M above the sun S. The shaded area is twice the shaded area. Okay, S C D is twice S A B. If even is the time for planet to move, what we're doing here is the aerial velocity is a constant because the satellite planet is key. So aerial velocity matla d a1 by d t equals d a2 by d t. So you can say ki, uh, A1 is equal to T1 our C2 D. Wala. So A1 SCD is equal to Let A1 be SCD and A2 be SAB. We are given ki SAB is double of SAB. That is A1 equals 2 times of A2. T1 is the time of planet to move from C to B. So we know ki A1 by A2 equals T1 by T2. Therefore, uh, A1 by A2 is 1 by 2 equals T1 by T2. Our T A1 by A2 is 2. A1 by A2 is 2. So 2 equals T1 by T2. And therefore our T1 is 2 times of T2. Option number 2. And we move on to the next option. The magnitude of binding energy of satellite E in is E and kinetic energy is K. Ratio E by K is actually binding energy to the satellite ki. Uska magnitude kinetic energy ke barabar hota hai and times dono ke reverse. So ratio E by K jo hoga, wo one hoga. Magnitude to the Calculate the temperature at which a perfect black body radiates at the rate of 1 watt per centimeter square. So something to do with the units, so I'll come back. Work done kilojoule by the gas in the following cyclic processes. Now the first thing you have to notice over here is that PV graph is the VP graph. Hua hai, so you'll have to be a little more careful. And the second thing I want you to notice is that it looks like a circle, but it's not a circle. So this area is the area, because work is uh, area in the curve. Area bounded by the curve in this case. And that can be the same whether you rotate the axis or not. 
ये सर्कल नहीं ये गलत है क्योंकि 16 माइनस टू जब तुम देखोगे तो फिर इसका डिफरेंस 14 आ रहा है और 13 और 3 का डिफरेंस हमारा टेन आ रहा है तो डायमीटर डिफरेंट है तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं ये जो एक्सिस बन रही है इसका हाफ लेते हैं एंड अगेन ये वाली एक्सिस का हाफ लेते हैं और फिर पाए टाइम इसको ए ले लो इसको बी ले लो पाए टाइम ए बी करते हैं उससे एरिया आता है तो पहले वो एरिया निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास पाए टाइम ए थर्टीन माइनस थ्री टेन टेन का हाफ इज फाइव बी सिक्सटीन माइनस टू इज फोर्टीन फोर्टीन का हाफ इज सेवन तो थर्टी फाइव पाए और फिर यूनिट देखनी है वॉल्यूम लीटर में दिया तो इंटू टेन इंस टू माइनस थ्री मीटर क्यूब होगा एंड देन प्रेशर बार में दिया तो इंटू टेन इंस टू फाइव पास कल होगा तो यू गेट दी एरिया एज थर्टी फाइव पाए इंटू टेन इंस टू फाइव माइनस थ्री टू थर्टी फाइव पाए इंटू टेन इंस टू टू उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट बिफोर दैट अगेन किलो जूल में वर्क चाहिए तो थर्टी फाइव थ्री पॉइंट फाइव फाइव ले लें इंटू टेन इंस टू थ्री जूल आ गया तो ये किलो जूल बन गया हमारा और थ्री पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन करके इजिली कैंसिल हो जाएगा ये ट्वेंटी टू का हाफ ये भी इलेवन इलेवन किलो जूल आ रहा है अब प्लस है या माइनस ये देखने के लिए बस इतना देखो कि डेल्टा वी जहाँ पर नेगेटिव है दैट इज जब ये वाला पोर्शन देखोगे वर्क जो होता है वो पी डेल्टा वी होता है राइट तो इस पोर्शन में आपका डेल्टा वी नेगेटिव है तो इसके अंदर ये इतना नेगेटिव वर्क हो रहा है ओके और ये जो ये पोर्शन है आपका यहाँ डेल्टा वी पॉजिटिव है टू से सिक्सटी में इसमें इतना वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क सिर्फ इतना है ओके एंड नेगेटिव वर्क इतना था रहा है तो ओवरऑल वर्क जो हो रहा है आपका वो नेगेटिव वर्क That's what you notice from here, and therefore it gives you your answer with the sign included minus eleven kilojoule. Okay, a carnet engine having an efficiency of two by two is one by ten, and the heat engine is used as a refrigerant. If the work done on the system is ten joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at a lower temperature. सबसे पहले किसी भी carnet engine के लिए you can say that Q one by Q two की value T one by T two के बराबर होती है. Okay. Then Q1, Q2 किसकी बात कर रहे हैं यू है क्यू वन जो कोई भी हायर टेम्परेचर बॉडी है उससे आप हीट ले रहे हो दे रहे हो उसको जो कुछ भी कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स एन एंजन और रेफ्रिजरेटर Q1 वन हायर टेम्परेचर बॉडी है Q1 और T1 वन में एसोसिएटेड विद हायर टेम्परेचर बॉडी है Q2 टू एंड टी टू विद वन दैट इज लोअर टेम्परेचर नॉट वी गेट इज वर्क डन अंदर सिस्टम में टेन जूल रेफ्रिजरेटर के ऊपर काम करते हैं नहीं पहले एफिशिएंसी देखते हैं एफिशिएंसी दी हुई है वन बाई टेन एफिशिएंसी के अंदर रखना डब्ल्यू बाई क्यू वन फॉर एन एंजिन डब्ल्यू के अगेन भी रिटर्न आर क्यू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन एक वन बाई टेन therefore one minus t two by t one equals one by ten so t two by t one comes out to be one minus one by ten that is nine by ten okay this is going to come in handy for our refrigerator now now for a refrigerator the work done on the system is ten joule w is given as ten joule and for the refrigerator what happens is you will do some work you will absorb the heat from the body Lower temperature, and you will give the whole of it to the one at high temperature. So W plus Q two will give you Q one. You have to find Q two right? to divide the whole thing by Q two. W by Q two plus one. Q1 by Q2. अब Q1 by Q2 की वैल्यू हमें पता है T1 by T2 होती है. W की वैल्यू हमें 10 जूल दी है. 10 by Q2 plus 1 equals T1 by T2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी. 10 by 9 हो जाएगा ही. 10 by 9. ओके. तो 10 by Q2 equals 10 minus 9 by 9. That is 1 by 9. Q2 equals 90 जूल आ जाएगी. 90 जूल इसकी आ गई. Go for the next question. 
straight and he's having equal radius r of this initially perpendicular to each other and he's having it centered at the origin of the coordinate system. If a current i is flowing from each ring, then the magnitude of magnetic field is the common center. All you need to do is find the magnitude of magnetic field at any one of the rings. And then because all three are mutually perpendicular, you can add those vectors. They'll have equal magnitude, so the radius equal and symmetry. Hai. So two, three times magnetic field due to any one of them. But check it. So find magnetic field to any one of them. Uske liye use karte hain. Koi bhi aise R bhi hoti hai. So Km I theta by R is general formula we use karte hain. Theta is the angle. Ye 2 pi ho jayega in this case. So you will get Km I into 2 pi by R. And then you just have to add a root 3 to it. Root 3 into mu naught by 4 pi into I into 2 pi by R. Okay. So you get pi cancel over here. And this is 2. Root 3 mu naught I by 2R will be your answer. Root 3 mu naught I by 2R, option number 1. The speed of a body moving with uniform acceleration is u. The speed is doubled while covering a distance s when it covers an additional distance s, the speed would become. Uniform acceleration is the speed u being here. Speed is doubled while covering a distance s. Let acceleration be a. We come as equal equals to a s. So, speed double over So, u is 2u over here. 4 u is equal to 3 u is equal to a s. So, a will be. 3 is equal by 3 is equal to 2s. Now you've got to apply this again. When it covers an additional distance s, u c s cover ki s mein, 2u so se s cover karega abhi kitni hai. What you do is, uh, x square minus 4 u square equals 2 into 3 u square by 2 s. s 2 a s. Right, so two is something x square equals four u square plus three u square that is five is seven u square. So x will be root seven times you know? root seven times three is the root option. A body is projected horizontally with speed twenty meter per second. The speed of the body after five seconds is nearly. Now there's an assumption assumption you'll have to make here. कि जब इसको twenty meter per second से आपने छोड़ा उसके बाद ये पांच सेकेंड के अंदर आपके फ्लोर पे नहीं टकरा रहा। You can't solve it without making this assumption क्योंकि ये हाइट हमें दी नहीं गई। Okay? तो जब ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, तो पर कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सीलेशन काम नहीं कर रहा। तो पर एक वर्टिकल एक्सीलेशन काम कर रहा है। तो even after five seconds, five seconds के बाद 20 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी रहेगी। Additionally, एक इसको y-axis में velocity मिलेगी और उनका जो equivalent आएगा, वो magnitude हमें यहाँ पर डालना है। तो y में इसकी velocity क्या होता है? कि b को equal to u को plus 2 है, तो u y तो हमारी zero थी, तो b आ जाएगी root of 2 g h, sorry, h में भी हुआ, b आ गया ना, v को u का सेट ही लगाना है, तो b आ जाएगी b into p, 10 into 5, that is 50 so, here is 20 and here is 50. So, we will do both of them. Root of 50 is equal to 20 square. We will do approximation here. Otherwise, we will do 9.8. So, yes, 9.8 is equal to 20. So, we will go with that. 89.8 times 5. That also gives you a similar answer. Approximation lagana for ever to give me calculation of a copy time. Right, root of 20 square plus 50 square. That gives you root of 400 plus 2,500. So, root of 2,009. So, this is 10 to 10 to 29. Now, the root 29 5 point something is 5 to a little bit and 6 to a little bit. 10 times 5 point something will be 54. Yeah, that's right.
wooden block of mass and just you know rough for the table is pulled up by a force f it mu is the coefficient of friction between the block and the table is acceleration will be acceleration nikalna hai yahan pe bhi ek assumption hai ki ye jo force hai ye sufficient hai usko slide karwane ke liye so what happens is ki ye hamari force break hogi दो कॉम्पोनेंट्स में ये एफ कॉस थीटा आ रहा है दिस विल बी योर एस साइन थीटा इसके ऊपर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी एक काम कर रहा है एंड यहाँ पर ये एम भी है फ्रिक्शन हम मान लेंगे कि वो लिमिटिंग कंडीशन में है तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स एन ले लेते हैं म्यू टाइम्स एन तो एफ कॉस थीटा और माइनस New times n will be equal to your m a acceleration of what you have to find out okay? or you have for n plus s times theta equals m a so n ki value of it m a minus s times theta because this direction mein vertical direction mein koi acceleration nahi you will substitute it over here s cos theta minus new times of m a minus s times theta equals m And the conversion, but it gives you an answer. What else to be used? F cos theta minus mu m g plus mu f sine theta upon m is your A. You can write that as A equals F by m into cos theta. Plus mu sine theta minus mu j. Option number three. Mass of a lithium nucleus is point zero four two units. Let's find the sum of masses of all of its nucleus. The binding energy for nucleus. This is a direct question. Mass defect be a one. Delta m equals point zero four two. So binding energy total जो है वो आएगी point zero four two. Times nine hundred thirty one point five mega electron volts, but binding energy per nucleon. के लिए you will divide by the number of nucleons. That would be seven. So that gives you five point five, nearly five point six mega electron volts. Will be one. So, a five kilogram mass found to be simple harmonic motion at the end of the string. At which point is the acceleration of the mass the greatest? अब एसएचएम की कंडीशन ही होती है इज दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स डोंट गो फॉर द माइनस माइनस इज जस्ट डिनोटिंग द साइन उसके अलावा एसोलेशन प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट से तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा कहां होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा एक्सट्रीम पोजीशन कहां होगी जहां या तो स्पिन पूरी तरह कंप्रेस हो या पूरी तरह एक्सटेंड हो तो ऑप्शन नंबर 4 तो वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द लॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली इसके लिए एक शॉर्टकट होता है लैमडा इन आंसर इज इक्वल टू वन टू थ्री सेवन फाइव बाय वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो दैट विल गिव यू फोर थ्री जो ट्वेल्व जीरो फोर नाइन जीरो फोर्टी टू वन फोर तो लैमडा इन नैनोमीटर विल बी थ्री जो नाइन पॉइंट थ्री Solid ball of density rho one and r radius r falls vertically through a liquid of density rho two. Assume that the viscous force acting on the ball is F equals k R V, where k is a constant. Okay. So viscous force जो होती है वो हमें पता है six pi eta R V होती है कोई भी आप जिस spherical body के लिए इसकी density rho one भी है. यहाँ पे liquid है जिसकी density rho two भी है. तो के की वैल्यू इधर मिल जाएगी सिक्स फाइव ईटा राइट ये पूरा के ना टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आती है टू बाई नाइन आर्स में सिग्मा माइनस रो वो हो जाएगा रो वन माइनस रो टू मतलब जो सॉलिड बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है और जो लिक्विड है उन दोनों की डेंसिटी पर रखती है सिग्मा माइनस टू इंटू जी बाई ईटा तो इधर से यू कुछ जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ ईटा ईटा इज इज के बाय सिक्स पाइ और उसको यहाँ डाल दो टू बाय नाइन आर स्क्वायर रोबन माइनस रो टू टाइम्स थ्री 
upon k by six pi. Okay. Now what are we going to do? We can cancel a few things out. And we can write k is equal to k is equal to k is equal to four g r q and pi. So I'm going to write it. Option number one. Next question. When a glass capillary tube of radius 0.015 centimeters dipped in water, the water rises to a height of 15 centimeters within it. Assuming the contact angle between water and glass to be zero degrees, the surface tension of water is. यहाँ क्या होता है कि जो pressure difference आता है उसके minus की वजह से उसको balance करने के लिए वो rise कर जाता है पानी का column. तो वो जो pressure बढ़ता है एक लोग भी का बढ़ता है. That will be equal to टू सिग्मा बाय आर सिग्मा सर्फिस टेंशन बस ये फॉर्मूला लगाना है यू गेट दी आंसर हाइट से तीन सेंटीमीटर उसको पॉइंट वन फाइव लेंगे डेंसिटी सेंटीमीटर से थ्री किलोग्राम पर मीटर की एक्सेलरेशन की तो ग्रेविटी को नाइन पॉइंट एटी लेंगे नाइन पॉइंट एट लेंगे इक्वल्स टू इनटू सिग्मा फाइंड करनी है हमें कुछ कैंसिल दे रखी कर सकते हैं। तो तीन इंटर टेन इंटर यहाँ पर थ्री है और दिस इज टू। तो तीन इंटर टेन ही बचेगा इंटर नाइन पॉइंट एट। इंटर फिफ्टीन इंटर टेन इंटर माइनस फाइव अपऑन टू आई बी सिग्मा की राशि। now 15 times 15 is 225. 10 to minus 5 plus 1 minus 4 upon 2. Option number 1. Option number 1. Option number 1. Next question. To get 3 images of a single object, one should have 2 plane mass at an angular. There will also be a formula for this one. But this one is pretty easy. You will remember this once you have done ray optics and stuff. कि जब कोई दो मिरर्स को 90 डिग्री से हम रखते हैं एंड सिमेट्रिकली इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये मिरर्स की ये इमेज बनाता है ये मिरर्स की ये इमेज बनाता है एंड देन ये मिरर्स एक्सटेंड किया जाएगा तो ये इस इमेज की यहाँ पर इमेज बनाता है सिमिलरली ये मिरर्स एक्सटेंड करने पे इस इमेज की यहाँ बनाता है ये दोनों इमेजेस ओवरलैप हो जाती हैं एंड ओवरऑल यू गेट थ्री थ्री इमेज तो थ्री इमेजेस नाइन्टी डिग्री पर रखने को मिलती है A body of radius r and mass n is rolling horizontally without flipping its tail v. If it rolls up a hill to a maximum height a equals three v square by four g, the body might be a robot. Conservation of energy हो रहा है यहाँ basically. So what you get is कि half m v square equals m v h. Okay. No. Energy से उसके पास translational kinetic energy नहीं है, rotational भी है, because it's rolling, right? तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल एम बी एच नो इफ यू सॉल्व दिस स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल एम बी एच और इवन फॉर दी यू कूड इवन सब्सटिट्यूट दिस एच इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल थिंग हम्म या राइट है एमजीएफ ए तो थ्री वीस को बाय फोर जी एमजी इनटू थ्री वीस को बाय फोर जी ना दिस डी के विल गेट कैंसर एंड हाफ एमबी स्क्वायर प्लस हाफ एमके स्क्वायर इनटू वीस को बाय आर स्क्वायर इट इस थ्री वीस को इनटू एम बाय फोर M सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। ना v स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री v स्क्वायर बाय फोर और या उसको इवन v स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। M कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल। व्हाट यू गेट इस थ्री बाय फोर माइनस वन बाय टू इक्वल्स वन बाय टू इनटू k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और वन बाय फोर 
1 by 4 is equal to 1 by 2 into k square by r square. So, k square by r square equals 1 by 2. k square by r square kya hota hai humara? Wo, uh, i equals 4 is the coefficient into m r square jab karte hai. So, ye jo a hota hai, iski value k square by r square ke parapar hoti hai. So, ye coefficient half aega. Now, you know, i equals half m r square kiske liye hota hai? Wo disk ke liye hota hai. So, this will be our right answer. A point of check is the middle end of the velocity of 3 centimeters per second. Now you have to be very careful with certain signs and stuff here. Otherwise, this question has a simple concept behind it. What is it? That the plane mirror is respecting our object. So, the plane mirror is the perpendicular velocity. The velocity of object with respect to mirror. Perpendicular velocity. The negative velocity of image with respect to mirror also. Okay, again perpendicular. But to okay, parallel velocity of okay. mirror is parallel to the velocity. Wo equal to the image. Okay. Now keeping these two in mind, what we're going to get is velocity of the image. अगर पैनल वेलोसिटी दोनों के दोनों की मिरर के रिस्पेक्ट में सेम होगी तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब इमेज भी हमारी पैनल तो डी मिरर रेस्ट पर होगी वी कैन सेट दिस अगेन तू कैलकुलेशन बट वी कैन फिगर दैट आउट लॉजिकली बाय पैनल वेलोसिटी का ये सब फिक्स हो गया सिर्फ अपने के लि� ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है एंड ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 4 कॉस 60 हो जाएगा 4 इनटू 1 बाय 2 तो ये माइनस 2 आई कैप में चल रहे हैं चल रहा है मिरर इसको जो लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस 2 आई कैप एंड जे कैप में भी कुछ है उसको भी करी देते हैं चलो � to reach the gap. Now velocity of object with respect to mirror perpendicular value I V three centimeter per second three minus minus two that will be three plus two equal five. So image ki a jayegi minus five. Okay and इमेज की पैरेलल वेलोसिटी अगर देखे तो ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आ जाएगी माइनस टू रूट थ्री जे क्या इमेज की भी आएगी माइनस टू रूट थ्री जे क्या बट देन अगेन मिरर क्योंकि माइनस टू रूट ये टू रूट थ्री जे क्या पे तो इमेज की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर आपको फाइनली फाइंड करने देंगे एंड दैट विल कम आउट टू बी परपेंडिकुलर वेलोसिटी माइनस फाइव माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस माइनस टू आगे माइनस फाइव प्लस टू With respect to mirror, we have minus 5 again because of this 3 velocity of image minus velocity of mirror is equal to minus 5. So, velocity of image is equal to minus 5 plus velocity of mirror equals minus 5. Velocity of mirror is minus 2 equals minus 7. And as I told you about the parallel velocity, it will be cancelled here. So 7 will be your only answer. Here, velocity of image parallel with respect to minus 2 root 3 and then velocity of mirror view of me will subtract the value, so it will cancel out of 0. A 1 rupee coin started from rest and rolled down a distance of 1 meter and an inclined plane at an angle of 30 degrees of the horizontal. Assuming the equal 
यहाँ पे क्या करते हैं मैंने एक ही फॉर्मूला इसका इनक्लाइन पे रोल करने का पढ़ा था टू मेक थिंग क्विकर फॉर मी एंड उससे बाकी सारी चीजों के फॉर्मूले निकल आते थे तो वट दैट वॉज की एक्सलेशन साइन कर लो ए को सी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड बाकी चीजें इससे निकल आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन रुपी कॉइन है तो वो एक डिस्क होगी डिस्क की आई होती है हाफ एम आर स्क्वायर तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी तो एक्सलेशन आएगा जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस वन बाई टू वो आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन थ्री बाई टू टू जी साइन थीटा बाई थ्री टाइम टेकन टू रोल डाउन डिस्टेंस ऑफ वन मीटर बी फोर माइस यू को एक टू एस सॉरी एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दें तो एस वन वन इक्वल्स यू टी यू की वैल्यू जीरो होगी हाफ इंटू टू जी साइन थीटा अपॉन टू एटी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर तो भाग्य सी ऑफ टी स्क्वायर आज सी बाय जी साइन थीटा 9.8 into sine 30 degrees 1 by 2. T की वैल्यू आएगी रूट ऑफ़ 6.9 वापस हाथ में three by four point nine if you take it out that will be thirty by forty nine. And then this 49 can be taken out 1 by 7 root of 30. Can you get the curve? So come back to it for the calculation. Yeah, I think I'll come back to it. If in a PN junction a square input signal of 10 volt is applied as shown and the output across RL will be. PN junction में क्या होता है कि अगर इस direction में forward bias direction में आपका voltage apply किया गया है तो फिर वो कंप्लीटली कंडक्ट करेगा एंड अगर रिवर्स किया गया तो फिर जीरो हो जाएगा तो पहले माइनस फाइव वोल्ट को दिया गया इस तरफ को तो फिर ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो आउटपुट आपका जीरो आएगा इनिशियली इनिशियली आउटपुट जीरो यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है एंड मैक्सिमम जब होगा जब ये प्लस फाइव दिया जाएगा तो इसको पूरा प्लस फाइव मिलेगा तो ये प्लस फाइव वाला है ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट आंसर ग्रेविटी हाइट से भी चेंज आ जाता है उसमें तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यस दैट चेंज इज आल्सो वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास वेट तो काफी चेंज होता है हर जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डज नॉट चेंज एवर वो यूनिवर्सल फंक्शन है अ वेव फ्रंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेन y 3 m तो प्रोपगेशन ऑफ वेव टेक्स प्लेस एट हां मतलब हमारा कर्व इस तरह का होगा एंड इंटरसेप्ट थ्री है तो इट इज क्रॉस एंगल बना लेंगे In Young's double-slit experiment, the part difference between two interfering waves at a point on the screen is 13.5 times the wavelength. The point is uh, 13.5 lambda can also be written as um, an odd multiple of lambda. 
thirteen point five can be written as twenty nine by two line. Okay. Twenty seven. Okay. Yeah, twenty seven by two lambda. That is uh twenty seven lambda by two, which is an odd multiple of lambda by by two. Odd multiple of lambda by two. So, always have dark things to see. Young double set experiment. Among the following equation, it represents a progressive wave. Progressive wave is formed. Look here, a sine omega t plus k here, a cos omega t plus minus k. So. ये वाला फॉर्मूला पुलिस का मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड चेंज द मोटर साइकिल तो पुलिस में साउंड इज वन एट 180 हर्ट्ज व्हाइल बोथ द मोस्ट टू वर्क द स्टेशन इज फाइन ये मोटर साइकिल चलते हैं ये मेटल डज नॉट ऑब्जर्व एनी वे अ ब्लॉक ऑफ मास एंड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज ऑफ मास एम मूविंग इट इज कॉम्प स्पीड v ऑन अ हॉल सर्किट सरफेस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इन 2 सेकंड्स वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स की जितनी भी वैल्यू है टाइम डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड ना वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा बी टाइम की तो ये पक्का है कि एफ टाइम बी टी हमारा वर्क आ जाए फ्रिक्शनल फोर्स फाइन करनी है फ्रिक्शनल फोर्स फाइन करने के लिए क्योंकि ये मार्क स्टेशनरी दिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन रिएक्शन and we find it and we find it and we got it right so and we find it Should get to the point to to the to the cause to the conclusion for us. What we're going to do is we're going to be small and if you put these two balls here, the end here, the frictional force like this. सॉरी वर्क के लिए भी ओके वील कम बैक टू फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व किया ये थीटा है एकदम तो एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा एंड बस सिंपली इसको यहाँ पर एम जी इक्वल एफ साइन थीटा क्योंकि वर्टिकली वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है राइट तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन साइन जी ओके नॉर्मल रिएक्शन भी है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे तो ये आएगा एफ साइन जी डब्ल्यू साइन जी बॉस That gets us nowhere. We'll come back to the future. Okay. 
हार्मोन इसका फॉर्म नेटवर्क का पॉटर्न इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेगुलेशन ऑफ डीएमआर एंड रेगुलेशन ऑफ एंट्रोपोलिसिस ये सारे फंक्शन करता है थायराइड नेक्स्ट एंड दिस आर द फॉलोइंग रिएक्शन ये डायजिटाइजेशन हो गया उसके बाद डायजोनियम क्लोराइड बनेगी वो एच डी एफ फोर की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होता है कि इसके सारे कोर्सेस लिखेंगे ये एम जी है इसको रिजोल्व कर लिए इंटू एक एम जी कॉस थीटर एंड एक एम जी साइन थीटर एंड ये कुछ में कोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो एम जी कॉस थीटा की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आ जाएगी एंडल फोर्स के वैल्यू भी हमारी साइन की चक्के पर आकर ये तो सीर अलोंग में तो सेक्शनल फोर्स की वैल्यू हमारी साइन की चक्के बराबर होगी एंड सेक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा ये सीर बस है सेक्शनल फोर्स हमारी एस है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एफ एस कॉस थीटा लेकर तो एफ एस ये एंगल अल्फा एंड दो साइन के बीच कोस्ट भी ठीक है ठीक है तो दिस इस पाई माइनस ठीक है एफ एस इन टू कोस ऑफ पाई माइनस ठीक है तो कोस ऑफ पाई माइनस ठीक है और पाई माइनस कोस ठीक है माइनस ऑफ कोस ठीक है दैट विल बी माइनस एफ टाइम वेलोसिटी को जस्ट पाई टाइम तो एफ इक्वल बी टी माइनस एफ बी टी कॉस थीटा एफ की वैल्यू आएगी एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इनटू बी टी इनटू कॉस थीटा तो उसको लिख सकते हैं माइनस एम जी बी टी टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टू और ये टू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एम जी बी टी बाय टू into sin two theta option number two go for the next question तो यहाँ पे one two three point starting from जैस क्या करना है moment of inertia ये acceleration की value होती है inclined plane पे rolling without stopping पे जी समझ लीजिए आप on one plus k square by half से तो acceleration आ जाएगा g sin theta g is nine point eight nine point eight into sin thirty degree is one by two अपॉन वन प्लस के फोर बाय आर फोर वन प्लस वन बाय टू तो आप देखिए नाइन पॉइंट एट बाय टू नाइन पॉइंट एट बाय टू टाइम टी ठीक है फिर कुछ यू जी सर साफ हो चुकी है एफ इज वन वन इज टू साफ इन टू एक्सेलेशन इज नाइन पॉइंट एट बाय टू इन टू टी ज्यादा होगा सिक्स से कम होगा फाइव पॉइंट समथिंग अपॉन सेवन कर दो एंड सेवन कंटेंट्स में कुल नंबर फाइव डिजिट मैट्रिक्स वन क्यों यहाँ क्या होता है 
it is a, you have a very slight doubt, you have better attempt the question. There are more chances that you didn't write them there. What happens is if you have a question, okay. I go with their word diatomic. If the word diatomic specificated constant uh, volume will be 3 by 2 RT and constant pressure will be 5 by 2 RT. So ratio uh, sorry, uh, at constant volume will be 5 by 2 RT and at constant pressure will be 7 by 2 RT. So ratio comes out to be 7 by 5 in my opinion. Yeah, police car is moving at 30 meter per second and chasing a motorcycle. There's this police car, 30 meter per second there, and they have got a horn. Both of them move towards the stationary siren of frequency 160 hertz. There's the siren of 160 hertz and there's the motorcycle of the day. Yeah, 160 hertz. Yeah, the speed of motorcycle is just given that he does not observe any beat. If he does not observe any beat, this kind of stuff, he... It could... Um, पुलिस के हॉर्न की और साइरन की दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर सुनाई दे रही है जो कुछ भी सुनाई दे रही है वो बराबर तो द फॉर्मूला वी यूज इज वी वी यू वी वी एस टाइम्स एफ आई लाइक सेम टू एफ डैश की वैल्यू वी वी यू वी वी एस टाइम्स एफ करते हैं सिर्फ फैक्टर्स देख के करना होता है ऑब्जर्वर की स्पीड से क्या फर्क पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पर टू वर्ड्स और अवे का for instance, case search may if you apply karke, you will get a better idea how to change the formula. I can learn them all at the same time. So this is what I use. Ye aapka motorcyclist ha. Motorcyclist ki taraf uh, 30 meter per second se aapka source move kar ra. You put this and motorcyclist ki velocity hume find kar ra. To wo x le lakta. Okay. V s ko x le liya. V velocity of sound ho tiya. So, पहले ऐसे रखा मोटरसाइकिल से हमारा ऑब्जर्वर है तो वी ओ एक्स रखा साइंस एस वी अगेन यहाँ पे और वी एस साइंस लगाने के लिए जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर घटाने के लिए हमें न्यूमरेटर में एक माइनस साइन की जरूरत पड़ेगी that's something I did. Now, jab source observer ki taraf aar hai, so frequency bada rhi hai. Frequency badhane ke liye hume denominator ko kam karna hai. So again, yaha par ek negative kam hai. That's how I do it. So, 3 to 30 minus x upon 3 to 30 minus vs ke value kitni di hai, source ki velocity 30 meter per second hai. Times, pahle frequency kya hai? 180. ओके okay. ये कोई भी फ्रीक्वेंसी की इसमें वैल्यू आपको मिलेगी एंड फाइनली इसको इक्वेट कर देना तो ये क्या आएगी थ्री थर्टी माइनस एक्स अपॉन थ्री हंड्रेड टाइम्स वन एटी इसको और सिंप्लीफाई भी कर लें थ्री सिक्सटी एटी थ्री टाइम्स थ्री थर्टी माइनस एक्स इंटू सिक्स बाई टेन इसको फर्स्ट मार्क करके रखो and then second case में यही चीज़ apply करें अंदर v v v v times f f dash की value आएगी in this case आपका motorcycle जो है वो एक v velocity से जा रहा है या x velocity से जा रहा है y continuous आप बोल दीजिए ना यार x velocity से जा रहा है and siren जो है आपका वो stationary right तो सोर्स की वेलोसिटी तो कुछ नहीं है यहाँ पर सिर्फ बी रन है तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है एड अ पॉजिटिव साइन इन द मेमोरी अगेन 330 प्लस एक्स अपॉन बी की वैल्यू 330 टाइम्स फ्रीक्वेंसी जिससे बी होती 160 साइन इन की फ्रीक्वेंसी तो दैट गिव्स यू 330 प्लस एक्स 